Hi aspirants, welcome to CAS Online. In our first video, we studied what is the basic topics under geomorphology. We studied uh, interior of earth, rocks, concepts of uh, plate tectonics, earthquake, volcano, mountain building and landforms. This topic is Now in this session, we will try to understand, we will try to study how to study all these topics at the same time what are the facts we are supposed to understand and I will give a detail, I will try to give a clarity on the concepts of geography related to this subject or concepts of this subject as such. One is interior of earth. When you study crust, crust at the particular samyata, we can divide crust into two, continental crust and oceanic crust. Interior of earth padikinna samayath, crust randu undu ennu, adu continental crust um, oceanic crust anu ennu. E continental crust inu, oceanic crust inu, randu characteristic features anu ennu anisila akkunna anu. The very basic fundamental. What is continental crust and what is oceanic crust? Continental crust is granitic in character, oceanic crust is basaltic in character. Continental crust is having high thickness and less density and oceanic crust is having high density and less thickness. This is the fundamental. Continental crust in the thickness is density is crust. Oceanic crust in the thickness is density is crust. So, when you take the basic difference between continental crust and the oceanic crust, oceanic crust is having less thickness and continental crust is having high thickness. And oceanic crust density is more and continental crust density is less. And this difference we have to relate with plate tectonics. When we relate this basic fundamental with the plate tectonics, when two plate converge, the density, the plate with higher density, kurdal density of the plate, tari kipo. Density koro of the plate, more like. And this movement of plate is the base behind earthquake, volcano, and tsunami. We will study that. So, first I mention only one point. One point on Adim Paranada. There is basic difference between continental crust and oceanic crust. Now back to plate tectonics. What is plate tectonics? We divide the earth crust into 6 major plates and 20 minor plates like North American plate, South American plate, Pacific plate, African plate, Australian plate, and Eurasian plate. Itaratil, the earth crust as it is broadly classified into six major plates and 20 minor plates. The movement of these plates is what called plate tectonics. Bhumide crust or R Pradhana Pata plate glaim or Iriva the minor plate glaitum divided with it. E crustal de movement in a Nam scientifically padanan cheyimbo, adane plate tectonics in the Now, how this plate can move? The plates can move in three manner. One, it can converge, then the plate will converge yam. Second, it can diverge, two plate can diverge like this. Third one, it can go parallelly, that is conservative, that is just by moving towards one side you can tell or over the other side. But a side like movie a lingle. Uh, opposite side like a movie without converging or diverging. So basically the crust can move in uh, three manner. One is convergence, second one is divergence and third one is conservative. 
ഞാൻ ഇതിവിടെ ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഉദ്ദേശം സിലബസിലെ മൂന്നാമത്തെ ഭാഗത്ത് ജിയോ ഫിസിക്കൽ ഫിനോമിന ഓഫ് എർത്ത് ക്വേക്ക് വോൾക്കാനോ ആസ് എച്ച് എസ് ഗിവൻ എർത്ത് ക്വേക്കിൻ്റെയും വോൾക്കാനോയുടെയും ജിയോ ഫിസിക്കൽ ഫിനോമിന എങ്ങനെയാണ് എന്ന് വ്യക്തമായ ധാരണയോടെ ആയിരിക്കണം വിദ്യാർത്ഥി പരീക്ഷയ്ക്ക് പോകേണ്ടത് സോ നമ്മൾ ക്രസ്റ്റ് എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു കോണിയൽ ക്രസ്റ്റ് ഓഷ്യാനിക് ക്രസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതോടൊപ്പം തന്നെ ക്രസ്റ്റ് മൂവ് ചെയ്യുന്നതിനെ നാം പ്ലേറ്റ് ടെക്ടോണിക്സ് രണ്ടിൽ പഠിക്കുന്നു എന്ന് കൊണ്ടു പ്ലേറ്റ് ടെക്ടോണിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ട്വൻ്റി പ്ലേറ്റ്സും ട്വൻ്റി മൈനർ പ്ലേറ്റ്സും സിക്സ് മേജർ പ്ലേറ്റ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് എന്ന് ഉൾക്കൊണ്ടു ഈ പ്ലേറ്റുകൾക്ക് മൂന്ന് രീതിയിൽ മൂവ് ചെയ്യാം ദറ്റ് ഈസ് കൺവേർജൻസ് ഡൈവേർജൻസ് ആൻഡ് കൺസർവേറ്റീവ് നൗ ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പോയിന്റ് വെൻ ടു പ്ലേറ്റ് എ കൺവേർജിങ് ഇത്തരത്തിൽ രണ്ട് പ്ലേറ്റുകൾ കൺവേർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഡെൻസിറ്റി കൂടുതലുള്ള പ്ലേറ്റ് താഴേക്ക് പോവുകയും ഡെൻസിറ്റി കുറഞ്ഞ പ്ലേറ്റ് മുകളിലേക്ക് പോവുകയും ചെയ്യും So, when two plates are converging, converging plate boundaries are also called as destructive plate margins. One fact. Because if two plates are converging, the destruction is happening. So, converging plate boundaries, converging plate margins are also called as destructive plate margins. When two plates are diverging, when two plates are diverging, that is also called as constructive plate margins. Because if two plates are diverging, the plate is diverging. there is a possibility of a magma to come out lava purtheku vannu avade or construction nadakkam so when two plates are diverging it is also called as constructive plate margins so convergence divergence and third one is conservative when plate is not converging or diverging now what is the relation what is the relation of this convergence and divergence with earthquake and volcano the relation of uh, convergence and divergence of volcano is this one rendu plate gal converge cheyina samayath density ulla plate thaalekku povunu density ulla plate thaalekku povuna samayath bhoomiyude thaale high temperature as such there is a chances of melting and there is a chances of change in temperature and pressure or weakness undavuna samayath aa weakness lode the magma comes out and that is what called lava when it comes back, comes out and that is what called volcano when two plate converge the denser plate moves down if there is no weakness and if there is a pressure difference there is a possibility of a tremor and that is what call earthquake so i am relating how plate tectonics are related with earthquake and volcano rendu plate gal converge cheyina samayath denser plate thaalekku povu aadyam fundamentals padik parayna samayath njan paranja karyam ഓഷ്യൻ പ്ലേറ്റ് ഈസ് ഹൈലി ഡെൻ ഹൈലി ഡെൻസർ കമ്പയർഡ് ടു കോണ്ടിനെൻ്റൽ പ്ലേറ്റ് അപ്പോൾ ഒരു ഓഷ്യൻ പ്ലേറ്റും ഒരു കോണ്ടിനെൻ്റൽ പ്ലേറ്റും തമ്മിൽ കൺവേർ ചെയ്താൽ ഓഷ്യൻ പ്ലേറ്റ് വിച്ച് ഈസ് ഹൈ വിച്ച് ഈസ് ഹാവിങ് ഹയർ ഡെൻസിറ്റി വിൽ ബി മൂവിംഗ് ഡൗൺ ആൻഡ് ദിസ് ക്യാൻ ക്രിയേറ്റ് വോൾക്കാനോ ദിസ് ക്യാൻ ക്രിയേറ്റ് ഓർത്ത് ക്വിക്ക് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം വെൻ ടു പ്ലേറ്റ് ഡൈവേർജ് രണ്ട് പ്ലേറ്റുകൾ ഡൈവേർജ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ദർ ഇസ് എ പോസിബിലിറ്റി ഓഫ് മാക്മ മാക്മ പുറത്തേക്ക് വരാം സോ this is what call uh, again volcano itarathil plate gal diverge cheythu form eda oru ridge aanu mid atlantic ridge it's a good example as it so i related continental crust oceanic crust with plate tectonics and i related plate tectonics with volcanoes and earthquake facts ait chodikkavuna oru vaadu chodyangal ഈ പറഞ്ഞ കോൺസെപ്റ്റ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ട് ദ കെൻ ആസ്ക് അബൌട്ട് ദ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് കോണ്ടനൽ ക്രസ്റ്റ് ദ കെൻ ആസ്ക് അബൌട്ട് ദി ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഓഷ്യാനിക് ക്രസ്റ്റ് ദ കെൻ ആസ്ക് അബൌട്ട് ദി ബേസിക് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഓഫ് പ്ലേറ്റ് ടെക്ടോണിക്സ് ദ കെൻ ആസ്ക് അബൌട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് പ്ലേറ്റ്സ് ദ കെൻ ആസ്ക് അബൌട്ട് ദ കോൺസെപ്റ്റ്സ് ഓഫ് കോണ്ടനൽ ഡ്രിഫ്റ്റ് ദ കെൻ ആസ്ക് അബൌട്ട് ദി കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് സീ ഫ്ലോർ സ്പ്രെഡിങ് ദ കെൻ ആസ്ക് അബൌട്ട് വെരി ഫാക്ട്സ് റിലേറ്റഡ് ടു മൈനർ പ്ലേറ്റ്സ് ആൻഡ് മേജർ പ്ലേറ്റ്സ് they can ask about the causes of earthquake they can ask about the causes of volcanoes in my concepts i explained all this now back to the other aspect that is earthquake so when we take earthquake as such when we analyze the characteristic features of earthquake first we have to understand what can be the causes of earthquake the causes of earthquake obviously it is plate tectonics 
പ്ലേറ്റ് ടെക്ടോണിക്സ് എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ പോരാ പ്ലേറ്റ് ടെക്ടോണിക്സ് എന്ന് മനസ്സ് പറയുന്ന സമയത്ത് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഫോൾഡിങ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഫോൾട്ടിങ് അനദർ ടു ടേംസ് രണ്ട് ടേം കൂടെ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തി വാട്ട് ഈസ് ഫോൾഡിങ് വാട്ട് ഈസ് ഫോൾട്ടിങ് ഫോൾഡിങ് മീൻസ് വെൻ ടു പ്ലേറ്റ് കൺവേർച്ച് ഇഫ് ടു പ്ലേറ്റ്സ് ആർ ഹാവിങ് ദ സെയിം ഡെൻസിറ്റി ദർ ഇസ് എ പോസിബിലിറ്റി ഓഫ് ഫോൾഡിങ് ലൈക്ക് ദിസ് ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് വാട്ട് കോസ് ഫോൾഡിങ് and two plate converge there is a possibility of sliding over the other that is what called faulting f a u l t i n g so faulting can be a reason faulting can be a reason for earthquake at the same time volcanic eruption can be a reason for earthquake volcanic eruption earthquake in the reason ava ella volcanic eruption um nadakkuna samayathu avade earthquake undavum ennu njan paranjittilla i mentioned earthquake can occur during a volcanic eruption angena karanam oru highly acidic volcanic eruption sambhavikkumbo avadu or mass explosion sambhavikkum what is acidic and basic i'll explain in my coming session but oru highly acidic lava eruption ulla volcano erupt cheyumbo there is a possibility of explosion so when an explosion happen there is a possibility of a tremor so volcanic eruption can be a reason for earthquake folding can be a reason for earthquake faulting can be a reason for earthquake if folding name faulting name otta vakkile kondu plate tectonics can be a reason for earthquake and finally anthropogenic causes manushyan kaaranam earthquake undavu for example when you construct a big dam over a highly fragile area valare tectonically unstable aaya or plate inde mogalle nammal or dam create cheyidal അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ടെക്ടോണിക്കലി അൺസ്റ്റേബിൾ ആയ ഒരു ലൊക്കേഷനിൽ നമ്മൾ വലിയ കൺസ്ട്രക്ഷൻസ് മായി മുന്നോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ദർ ഇസ് എ പോസിബിലിറ്റി ഓഫ് ഹെവി പ്രഷർ ഓൺ ദി ക്രസ്റ്റ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ക്രിയേറ്റ് എർത്ത് ക്വിക്ക് സോ വെൻ യു ടേക്ക് ദ കോസസ് ഓഫ് എർത്ത് ക്വിക്ക് ദ കോസസ് ഓഫ് എർത്ത് ക്വിക്സ് ആർ ബേസിക്കലി ആന്ത്രോപോജനിക് കോസസ് വൊൾക്കാനിക് ഇറപ്ഷൻ ഫോൾഡിങ് ആൻഡ് ഫോൾട്ടിങ് ഇൻ ക്ലബ് ടുഗദർ ഫോൾഡിങ് ആൻഡ് ഫോൾട്ടിങ് വി ക്യാൻ ടെൽ ആസ് പ്ലേറ്റ് ടെക്ടോണിക്സ്